Mateus capítulo 19, versículos 3 a 6 e o 8. Os fariseus vieram perguntar para Jesus para pô-lo à prova. É permitido a um homem rejeitar a sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhes Jesus. Não lestes que o Criador no começo, no princípio, fez o homem e a mulher e disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne, assim, já não são dois, mas uma só carne, portanto, não separe o homem, o que Deus uniu, e os fariseus tentam argumentar no versículo 7, por que então Moisés, ordenou dar um documento de divórcio, de divórcio a mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu, é por causa da dureza de vosso coração, que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Palavra da salvação. Pode aplaudir a palavra. No começo, não foi assim. Foi de que jeito? Nesse texto espetacular, Jesus eleva o amor humano à condição de sacramento. É isso que afirma com todas as letras, o catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. O que tem escrito aqui sobre o matrimônio, vocês não vão encontrar em livro nenhum. O melhor psicólogo, a melhor psicóloga, o melhor teólogo, a melhor teóloga, não conseguirá expressar o que está escrito aqui no Catecismo, em algumas páginas, porque são poucas páginas. Tudo que escreverem ainda não vão conseguir explicar o que está aqui. Porque o Catecismo se baseia exclusivamente na palavra. E aqui diz sem nenhum medo, no número 1601, a comunhão íntima de toda a vida, é assim que eles definem matrimônio. Ordenado por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à procriação e educação dos filhos, entre os batizados, foi elevado por Cristo Senhor à dignidade de sacramento. Não era, foi. Foi elevado por Cristo Senhor à dignidade de sacramento. E o que, que o Catecismo entende por sacramento? Número mil. 127, 11 e 27, é o número que aparece do ladinho assim. Os sacramentos conferem a graça que significam, eu falei isso ontem à noite, eles são eficazes, porque neles é o próprio Cristo que opera, o Espírito Santo transforma em vida divina, tudo que se submete ao seu poder, segue-se daí que, o sacramento não é realizado pela justiça do homem, que o dá ou que o recebe, mas pelo poder de Deus, desde que um sacramento seja celebrado conforme a intenção da igreja, o poder de Cristo e do seu Espírito age nele e por ele, e preste atenção nessa frase, o Espírito de Cristo 
age nele e por ele, independentemente da santidade pessoal do ministro. Quem é o ministro do matrimônio? Quem? O marido e a mulher, o noivo e a noiva. Olha que absurdo que o Catecismo está falando. Independentemente da santidade pessoal do ministro, não interessa se um homem é um safado, sem vergonha ou ordinário. E a mulher, a mesma coisa. Interessa que na hora em que eles receberam o um sacramento, independente. No entanto, os frutos, aí já é outra história. Dependem também das disposições de quem o recebe. A igreja afirma que, para os crentes, os sacramentos da nova aliança são necessários para a salvação. Portanto, o sacramento do matrimônio não é opcional na igreja, é necessário. É fé. Aonde que o catecismo vai basear-se essa certeza? Na palavra de Deus. O número seguinte do catecismo lembra que a Bíblia começa e termina falando do matrimônio. De todas as imagens que a Bíblia recorre para falar de Deus, a imagem mais frequente que está na primeira página da Bíblia, Gênesis 1, 26... E está na última página da Bíblia. Apocalipse 22, 17. É a união do homem e da mulher. E que coisa espetacular, hein? Tanto na Bíblia, como nos documentos da igreja. O que vem primeiro é a unidade do casal. As grandes comparações de Deus na Bíblia. Não é com a missão que você marido e mulher tem. De ser pai e mãe. As grandes comparações de Deus é com a missão que você tem de ser marido e de ser mulher. Até podia se pensar que Deus iria usar essa linguagem muito linda do amor paterno, do amor materno. Como Isaías vai falar no capítulo 49, pode uma mulher esquecer o filho que ela gerou? Pois se isso acontecesse eu não me esqueceria de ti. Mas a grande imagem recorrente, e que o Catecismo coloca logo no início aqui, número 1602, não é o amor paterno de marido e mulher, é o amor esponsal, é o amor físico, psíquico, afetivo e espiritual, que une um homem e uma mulher, e que essa unidade é sacramento, portanto que contém Deus que manifesta Deus, que expressa Deus, que coisa linda também que o catecismo nos ensina, já sabemos que independe da santidade do marido e da mulher, que o sacramento em si é uma força muito maior, e que essa é a visão do projeto original de Deus, número seguinte do catecismo diz assim, a íntima comunidade de vida e amor conjugal, foi fundada pelo Criador e dotadas de leis próprias. O próprio Deus é o autor do matrimônio, afirmação explícita do Catecismo. A vocação para o matrimônio está inscrita na natureza do homem e da mulher. Portanto, a igreja só admite casamento, sacramento, homem com mulher, mulher com homem. Qualquer coisa fora disso, mesmo que as prefeitas por aí determinem, a igreja não acredita. Tais como saíram da mão do Criador. Afirmação categórica do catecismo da igreja católica. O matrimônio não é uma instituição puramente humana. Isso é muito forte. Vocês não estão juntos, pura e simplesmente porque se escolheram. 
é uma instituição divina, e como é que conclui esse parágrafo do número 1603? A saúde, olha a gravidade disso aqui, a saúde da pessoa e da sociedade está estreitamente ligada a uma situação feliz da comunidade conjugal e familiar. Atenção senhores padres, senhores bispos, senhores teólogos, o catecismo da igreja católica apostólica romana, que não fui eu quem o escrevi, eu só, como diz o mineiro, sublinhei embaixo do meu, mineiro é bom por isso, ele sublinha embaixo, o catecismo está afirmando que, grande parte das doenças que existem na sociedade, é porque vocês casais estão vivendo pessimamente a vocação de vocês, então rasga o raciocínio. Muda esse negócio aqui ou deixa de ser católico? Vai procurar essas religiões aí que não acreditam que o casamento é sacramento? Por isso que lá casa separa, casa separa, quantas vezes você quiser. Agora você quer ser católico? Não tem escolha. Não tem outra opção. Aliás, só tem duas opções, sim ou não. Eu quero ser católico, então eu tenho que dizer sim para aquilo que é a doutrina da minha igreja. Aqui está dizendo, a saúde da pessoa e da sociedade, está afirmando que a sociedade está doente, porque nós não vivemos bem a nossa vocação, e de modo especial, porque vocês casais não vivem bem. Está intimamente, estreitamente ligado a uma situação feliz da comunidade conjugal e familiar. Deus que criou o homem por amor, também o chamou ao amor, vocação fundamental e inata de todo ser humano, o ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus que é amor, tendo os Deus criado homem e mulher, o amor mútuo dos dois torna-se imagem do amor absoluto e indefectível com que Deus ama o homem, é bom, muito bom aos olhos do Criador, é este amor que Deus abençoa, Ele está destinado a ser fecundo, e termina a doutrina do primeiro ponto do Catecismo sobre o matrimônio, dizendo que o homem e a mulher tenham sido criados um para o outro, afirma a Sagrada Escritura, Deus que é o nosso auxílio, vem ao encontro do ser humano, e cria o ser humano com a mesma capacidade que ele tem, a capacidade de viver e de expressar o amor. Portanto meus irmãos e minhas irmãs, se nós não recuperarmos, e eu digo recuperarmos por quê? Porque já salientei ontem, e vou citar melhor isso hoje à tarde, há uma guerra contínua e constante, as armas do encardido apontada de modo especialíssimo contra os casais. Por quê? Porque ir contra o matrimônio significa ir contra Deus. E não é isso que o demônio quis desde o começo? Por que que logo em seguida a intervenção demoníaca na história humana, a primeira coisa que acontece é uma briga de casal na face da terra, para mim um dos mais terríveis versículos da Bíblia está no capítulo 3 de Gênesis, o homem e a mulher se afastaram, se esconderam de Deus no meio das árvores do jardim, agora eu fico impressionado com uma coisa, e vocês mulheres deviam estudar melhor esse texto, principalmente as mulheres que já fizeram um pouco de teologia, de psicologia, iria ajudar muito, observe, como é que o fariseu chegou fazendo a pergunta para Jesus aí em Mateus 19? O contexto da pergunta farisaica, ela é centrada na figura de quem? do homem o homem não quer uma mulher ele pode então lhe dar uma carta de divórcio e o que que Jesus faz ao dar a resposta, além de dizer que não pode fazer isso diz uma coisa revolucionária 
diz que o homem deixa o pai e a mãe e se une a sua, é a inversão de todo o conceito cultural que existia, quando um homem queria uma mulher para a esposa, ele ia lá e pegava ela e trazia para si, Jesus está dizendo que essa viagem precisa ser ao contrário do que é o mundo, o que Jesus está afirmando aqui no versículo 5, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, está afirmando implícita e explicitamente, que é preciso mudar essa mentalidade machista, que é a mentalidade número um para matar o ser humano, inclusive para matar o ser humano masculino, essa é também uma das grandes causas do homossexualismo está alastrado na sociedade. A causa maior do homossexualismo se alastrar tanto é o machismo. Que transforma o ser humano num ser muito, 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 muito pior do que qualquer animal. Quem produziu as grandes guerras da humanidade foi mulher? Os crimes bárbaros que você vê nos jornais, mulher que comete? Não. Mas então o homem é um ser estragado? Não, ele é imagem e semelhança de Deus. Mas enquanto, e a Bíblia conta isso numa linguagem poética, enquanto não tinha sido criada ainda a mulher, o homem era um ser absolutamente incompleto. Um ser que não se achava. Tanto que depois que cria a mulher e traz para ele, ele olha e fala, ah, agora sim, agora o Senhor acertou em cheio. Era isso que eu queria, mas não sabia nem expressar, porque não tinha antes, como é que eu ia falar? E Deus falou, está vendo? E você me ridicando o osso? Eu lhe pedi um fêmur, você não me deu? Que que, você só me... me me deu um pedacinho de uma costelinha torta, viu? Agora também, se quando vier com problema, não reclama! Deixe de ser ridículo! Quer dizer, enquanto não fez a mulher, o homem, a linguagem bíblica é muito bonita, ele olhava a natureza inteira, ah, 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 falta alguma coisa, senhor. Estou achando. Por isso que Deus fez primeiro o homem. Que se ele faz primeiro a mulher, ah! Na hora de fazer o homem, ele não ia ter sossego. Senhor, faz um sinal. Põe maior. Põe dois. Corações. O que, que você pensou? Para que o homem ame mais. Uma vez no Recife eu perguntei, por que, que Deus fez primeiro o homem para depois fazer a mulher? Aí teve uma menina que falou assim para mim, que antes de uma obra de arte vem o rascunho. <risos> não. Não é isso, não. Jesus está dizendo que antes de fazer a mulher, o ser humano ele era completamente incom. Completo. Pois é isso que o demônio está fazendo hoje. O machismo tem a assinatura do encardido. Porque o machismo é centrar o ser humano naquilo que ele tem de pior. É usar os dons e os talentos que Deus deu ao homem. Porque, gente, o homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus. Se são imagem e semelhança de Deus, Deus colocou pedaço dele falando uma linguagem bem simples, tanto no homem como na mulher, se no homem ele colocou aspectos específicos, por exemplo, a força masculina, a resistência masculina, na mulher ele colocou a afetividade, a docilidade, acontece que a cabeça do ser humano masculino, ela está ainda num processo de evolução, com um pequeno atraso, segundo os meus cálculos, meus estudos, de 5 mil anos. 
A cabeça do homem não evoluiu nos últimos 5 mil anos. Não que eu estivesse presente esse tempo todo, não é? Para poder fazer esse estudo, mas eu fui estudando. O que o homem age hoje, ele agia 5 mil anos atrás. E a senhora vai entender muito bem, o senhor também, o que eu vou falar agora. Há 5 mil anos atrás, o homem sabia que ele tinha que arrumar comida para pôr em casa. Então ele saía com os seus bichinhos, já era o cachorrinho para caçar. Ele tinha uma ideia na cabeça. Por isso que o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Dificilmente você consegue ver um homem rezar o terço e andar. Ou uma coisa ou outra. Ele confunde, ele confunde. Ele não sabe se ele deu um passo, se ele puxou uma conta do terço. Isso aí é um, é um problema sério, né? Então, essa é uma dificuldade que natural que ele tem. Então o homem pensava, eu preciso pôr comida, eu tenho que caçar um bicho. Então eu vejo o bicho e eu direciono a minha mente para caçar o bicho. E pode ver que é o que faz. A mulher não. A mulher como ela tinha que cuidar dos filhos, ela aprende a ir contornando as coisas, achando caminho. Não é assim? Em casa não é assim? O homem não, até hoje. Ele pega e Ele senta dentro do carro e vem, vamos, vamos, vamos. Não interessa nem se está na estrada errada, interessa que já está ali no 130. Está lá. E ai da mulher se falar. Agora tem mulher também que Deus o livre, está zana. Teu marido chegou um dia lá na hora, estava fazendo uma moça, ele falou, escuta, vira a panela mais para cá. Vira o cabo da panela para o outro lado, olha, põe mais fogo ali dentro, está faltando água no arroz. Por que, que você está falando isso assim? É assim que você faz comigo quando eu estou dirigindo, ó. Está vendo como é ruim? Então, homem e mulher precisa aprender que um tem que sair do mundo do outro. O que Jesus falou aqui é revolucionário demais. Jesus está nos ensinando que o homem vai encontrar sua identidade masculina, não é com os outros homens. Porque com os outros homens ele vai aprender só técnicas de caçar mais rápido. Técnica de caçar com eficiência, com eficácia. É com a mulher que ele vai aprender a contornar. Engraçado que a natureza sabe fazer isso. Olha o rio. O rio parece masculino, mas ele é feminino. Por isso ele é acolhedor. Por isso ele está sempre atrás de novidade. Andando, se mexendo, se movimentando. Tem uma meta lá longe, ele vai contornando. Vai contornando. O homem age no ímpeto, na força. É igual o sol e o vento. Diz que o sol e o vento apostaram. Qual é dos dois é mais forte? Aí diz que tinha uma veinha lá assim com um casaco. Aí os dois falaram, vamos, vamos ver qual dos dois faz a veia tirar o casaco primeiro. Aí o sol se afastou, ficou atrás de uma sombra. E o vento começou com toda a força. E soprava. Só que quanto mais ele soprava, mais a véia. <risos> Aí o vento, mas fez o que pôde, derrubou a véia. <risos> ah, a véia, quando está com frio, ela não larga não, meu filho. Aí o vento desistiu. O sol veio devagarinho, começou a jogar uns raios, foi esquentando a véia, a véia foi suando, logo tirou o casaco. Na vida é assim. Deixa de ser furacão. Deixa de achar que você resolve tudo no vento. Você é o sol. Vai esquentando devagarinho. E deixa a pessoa tirar o casaco. Não queira você que. Porque aí vai criar essa resistência, a pessoa se fecha. Jesus está dizendo que para entender o sacramento do matrimônio, o homem precisa sair do seu mundo. E por que fala o pai e a mãe? Porque nós aprendemos isso dentro de casa e quantas vezes aprendemos errado. Homem que é homem não chora. Pai, quando nasce? Olha duas crianças, ela põe no berço, menino e menino. É igual. Menino e menino é igualzinho. 
chora igual, mas depois quando o menino vai crescendo, o pai já começa a ensinar, não chora, você tem que caçar, ó oh, enxerga lá, põe aquela coisa, a ideia na cabeça, Jesus está dizendo, homem, você tem que sair desse mundo, o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua, eu acho isso espetacular em Jesus, Jesus está dizendo que se vocês homens, querem ser verdadeiramente homens, precisa deixar de ser macho, precisa ir para o mundo da mulher, macho é muito fácil ser, isso é a coisa mais fácil que tem, como é que você sabe se um passarinho é macho ou é fêmea? Só dá minhoca para ele comer, o passarinho macho só come minhoca macho, o passarinho fêmea só come minhoca fêmea, pronto, coisa mais simples, olha para a minhoca que ele está comendo, já está comendo minhoca macho, já sabe que o passarinho é macho, pronto, simples. Macho não é difícil, homem, ah homem é, foi por isso que o verbo de Deus se fez homem e habitou entre nós, o homem deixará o pai e mãe, o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, olha, o protagonista aqui que sai é o homem, é o homem que precisa entrar no mundo da mulher, para perceber essa docilidade, essa presença, o feminino em Deus, Por que será que num contexto machista, semítico que a Bíblia foi escrito? Por que será que Deus se compara a tanta figura feminina, até mesmo da natureza? Deus se compara a uma galinha, assim como a galinha recolhe os pintainhos embaixo das suas asas, eu queria recolher vocês, gente, que linguagem absurda é essa que a, que a Bíblia nos ensina? Mas é para mostrar, é para chacoalhar, é para fazer com que você comece a pensar aqui dentro da sua cabeça e descendo para o seu coração, que há algo que vai muito além, que a saúde da nossa sociedade está nesse estado lastimoso que está, exatamente porque está machista demais e porque está machista demais, está machucado demais, é preciso entrar no mundo do outro, e entrar no mundo do outro significa, essa capacidade de flexibilidade, o enxergar a meta, mas descobrir que existem outras possibilidades, Exupery já ensinava isso, Amar não é ficar olhando um para o outro, é descobrir uma direção comum e caminhar nessa direção. Por que será que Jesus ensina você e nos ensina a sensibilidade da vida? Quando Ele diz, olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Nós precisamos aprender com a mulher a contemplar uma flor. Pena que nós homens perdemos a capacidade de contemplar uma flor. Se você quer aprender a ser feliz, aprenda a fazer aquilo que a flor faz. A flor transforma o mais árido terreno, numa sensibilidade que impressiona tanto. Olha a delicadeza dessa pétala. Isso veio da terra. Pior, terra tem que ser adubada para fazer flor. Pega um pouquinho de adubo e põe na boca. O adubo é azedo. Como é que a flor consegue transformar adubo azedo em doce? Tão doce que as abelhas vêm tirar aqui o néctar para fazer o mel. Pior ainda, olha o perfume. Aqui vocês só olham, que eu sinto. Como é que a flor consegue perfumar-se? Se aquilo que você põe no pé dela é aquilo que o Saul ontem estava botando no pé da gruta lá. Você põe esterco. É bosta, esterco é bosta. Fezes. 
Não tem a carta aos Efésios? De parente. Quanto mais porcaria você botar no pé da flor, mais cheirosa ela fica. Talvez seja por isso que a flor seja a marca do matrimônio, quando o caso não enche a igreja assim de flor. Fica bonito, né? E às vezes é a mesma flor que eles alugam para a igreja, eles alugam para a festa. Aí acaba a missa e já sai tudo correndo, aqueles homens lá juntando aquelas combi, fica da floricultura parada na pó da igreja. Para levar correndo, para chegar lá e decorar as mesas. Porque... O noivo pão duro só pagou uma decoração, tem que aproveitar. Talvez seja por isso que a flor seja símbolo do casamento e da morte. Porque casamento é morte mesmo. O verdadeiro sentido de morrer, morrer para si. Vocês sabem melhor do que eu. Quem não tem a capacidade de morrer para si não pode casar. Ou pode. Vai ser um eterno egoísta. E quando a gente morre, eles enchem o caixão da gente de flor. Aí até dos homens. Homem que nunca na vida viu flor. Aí tá lá. Enchendo o nariz dele aqueles agudão. Põe o terço. <risos> Tem homem que. Aí você já vê pelo jeito que tá segurando, que ele nunca segurou no terço. Tá vendo? E enche o caixão de flor. Pra ver se será que ele aprendeu alguma coisa. Porque se não aprendeu ainda dá tempo. Agora vai ser enterrado. Vai virar esterco. Vai virar adubo. Quem sabe aprenda. Se você não aprendeu o que a flor ensina. Você não entende o que é matrimônio. É você transformar um chão duro, seco e tirar aí sensibilidade. Outra coisa, a terra tudo tem a mesma cor. Como é que nasce uma flor amarela? E na mesma flor, olha ali essa florzinha, que eu não sei que flor que é essa aqui. Não é uma florzinha bonitinha aqui. Isso aqui é uma mistura de sempre viva, com margaridazinha. Mudada em laboratório. Isso aqui parece que é escravo de defunto. Os crisântemos. Mas parece escravo de defunto. Parece, parece. Como é que essa mesma flor ela é amarela, é vermelha e é verde? Não foi, não saiu da mesma terra? Quem que ensinou que ela tinha que tirar essas cores? Quem que ensinou? Isso é o um matrimônio. Mesmo que você seja um chão batido, um chão sujo, um chão seco. Você tem que voltar dentro de si, encontrar a força que Deus colocou, a semente de Deus. Toda flor traz semente, ó, isso aqui é semente da flor. Ó. Depois você planta ele aí, ó, nasce. O passarinho vem aqui, o beija-flor vem aqui, vem beijar a flor. Ó, já está vindo aqui os bichinhos. Aí ele leva, cai lá, semeia. Ele vem aqui, ele beija essa flor que é amarela, depois ele vem e beija essa aqui que é vermelha, ele passa semente da amarela para vermelha. Você pode fazer isso em casa, você tem lá um lírio branco, um lírio, um lírio amarelo, um avermelhado. Você é com o dedo assim, bem suave, você passa aqui ó, no pólen, tira daqui e põe aqui, passa. Ela vai pegando a, a, a cor, o passarinho faz isso. A flor tem semente de flor. Marido e mulher tem semente de Deus. Olha bem. Pega uma flor dessa e planta, vai nascer o quê? Flor. Aí pega o marido e a mulher e planta e nasce o quê? Safadeza, se vergonha, se briga. Por quê? Porque estão matando a semente. Estão matando a origem. Marido e mulher tem semente de Deus, não interessa o chão que for plantado. Ah, o chão é ruim. Quando eu fui começar a Betânia, primeira vez que eu levei papai e mamãe lá, ainda era só mato, cheio de eucalipto, uma terra ácida, ruim. Mamãe ficou olhando lá na porteira, falou assim, ah meu filho, Sei que isso vai dar conta de fazer aqui não, viu? Esse terreno é muito ruim. 
Aí o papai, agricultor, falou, ô Nazaré, não tem terreno ruim não. Com serviço e adubo, qualquer terreno fica bom. Então não tem terreno ruim aí também no matrimônio. Ô oh, padre do céu, ainda bem que eles falam gente padre do céu, porque começa a falar, ô oh, padre do inferno. Aí ele... <risos> Oh pai, o senhor conhecesse o meu marido, pai, nossa senhora, o oh, homem ruim, o marido educado, que é com a minha dona, isso é vergonha, ordinário, só pensa nele, ah, com trabalho duro e adubo bom, ele fica bom, agora, no mundo fácil que se ensina hoje, as pessoas preferem comprar flor de plástico, que aí não murcha. Não murcha, mas não tem cheiro. Não tem vida. E pode até parecer muito com uma flor natural, mas não tem semente. Enquanto você não descobrir que flor você é no jardim de Deus, você vai ser infeliz. Então precisa você descobrir. O terreno tanto faz, é terreno ruim. Olha lá a flor, ela tira aquele terreno duro, pesado. Como é que ela tira aquela sensibilidade? Na casa nós temos um canteiro de rosas, tem umas 15 cores diferentes de rosa. Eu fico impressionado com a rosa, olha. Para que, que Deus fez? Isso vai morrer, vai acabar em dois, três dias, cinco dias. Você colocar um melhoral infantil, um AS ali dentro ainda, ele dura mais uns dias a mais. Aí morre, seca. Mas não morre não. Cada vez que uma flor morre, ela deixa semente para 10, 20, 30, 40, 50, um milhão de flores. Assim também conosco. Cada vez que você fizer morrer o machismo dentro de você, morrer o feminismo, porque quando o encardido percebeu que a mulherada não ia aguentar mais viver no machismo, ele começou a criar o feminismo. E feminismo é fazer a mulher imitar o homem naquilo que o homem tem de pior. Direitos iguais Não É diferente, eu não sei se você já notou É diferente, homem e mulher é diferente Tem uns que é mais ajeitado Outro é menos ajeitado Tem uns que precia mais um lado Outro precia mais o outro O que embeleza um jardim É de fato O fato dele ser múltiplo Mas o Exupery Ensinou uma coisa linda no pequeno príncipe Cada flor é única ele tinha uma rosa e ele cuidava daquela rosa. E todo dia ele ia lá e colocava uma redoma de vidro na rosa. E quando ele começou a viajar pelo mundo, ele chegou num lugar que ele descobriu um jardim que tinha cinco mil rosas. E aí a primeira impressão que veio no coração dele foi, coitada da minha rosa, se ela descobrir que ela não é única. Se ela, ela vai ficar tão envergonhada. Olha, tudo igual. E foi preciso a, foi preciso a esperteza da raposa para ensinar para ele. Não, cada rosa é única. Foi o tempo que perdeste com tua rosa, que fez tua rosa ser tão importante. Olha, coisa maravilhosa. A sua é única. Aí ele disse, então você podia vir brincar comigo? Ela disse, não posso. Você não é para mim mais do que um menino, semelhante a 100 milhões de outros meninos. E eu não sou para você nada mais do que uma raposa, semelhante a 100 milhões de outras raposas. Mas, se tu me cativas, serás para mim único no mundo. E eu serei para ti única no mundo. Então, se tu me cativas... Minha vida será como que insolarada. Que coisa maravilhosa. Vai, vai ter dia feio, vai ter dia brusco, vai. Mas você me cativou. E o que, que é cativar? Cativar é um movimento em que o meu coração sai do meu peito, se abre e recolhe você inteirinho. Com suas qualidades e seus defeitos. Com sua história, com seu passado e com seu futuro. E traz você, o francês usa um termo bonito, é privacé, quer dizer, prende você dentro do meu coração. E ao mesmo tempo, 
o seu coração sai do seu peito, abre-se, pega-me inteirinho e fecha-me dentro do seu coração. E eu nunca serei tão livre quanto quando eu estiver preso no seu coração. E nunca você vai ser tão livre quando e o quanto você estiver presa no meu coração. Isso é cativar, é guardar dentro, é o que a flor faz. É descobrir os meus valores e os valores do outro É entrar no mundo do outro É sair do seu mundinho fechado No mundinho das aparências Aparentemente aquelas flores todas eram iguais Então ele disse para a raposa Eu agora estou entendendo Eu tenho uma flor e eu acho que ela me cativou Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas e agora então começa a criar referenciais de amor, criar laços, gente, o sacramento do matrimônio é a arte de ensinar os casais a transformar nó em laços, preste atenção no que eu falei, o mundo vive nos ensinando a criar nós, nós, o amor faz com que você transforme qualquer nó, num laço Um entrelaçar Um estar junto É preciso criar laços Referenciais de amor Criar laços significa ir criando rituais Que faça com que o nosso mundo seja único Eu vou ser único para você Poderá ter outros homens e outras mulheres Muito mais bonito do que você Mas você é único para mim você é única para mim. Ele não estava entendendo o que era criar esses laços. Então a raposa disse para ele. Eu não como arroz. Eu não gosto de arroz. Mas você tem o cabelo amarelinho. E agora cada vez que eu olhar para um arrozal. Eu vou me lembrar de você. E conclui com uma das frases mais lindas que já se escreveu nesse planeta. E eu amarei o barulho do vento soprando nos trigais. Parece... Pessoal do Rio Grande do Sul aí, sabe bem o que é isso. Você parar na beira da rodovia, ver um trigal amarelinho, aquele sol batendo, você olha aquela planície imensa, e aí dá um vento, aquilo brilha e começa a fazer... E eu amarei o barulho do vento soprando nos trigais. Para quem antes o trigo não valia nada. É referencial. Então você tem uma rosa? Talvez a flor que você tem está escondida, mas não tem problema. Lá no Egito nós vimos no túmulo de Tutankamon, uma semente de trigo, que descoberta depois de cinco mil anos plantou, e ela deu trigo. Talvez você esteja atolado numa sujeira Talvez botaram uma pedra em cima de você E talvez você não esteja enxergando mais A beleza da flor interior Que é o seu marido, que é a sua mulher Mas essa flor existe e está escondida aí dentro Nós sabemos que alguma espécie de sementes Elas precisam de um choque Para poder quebrar A dormência da semente ou precisa jogar na água quente, ou precisa deixar no sol, porque é uma casca dura, mas a semente de casca dura é porque ela tem um miolo muito mole, precisa ser protegido, leva tempo, talvez você ainda não jogou sol suficientemente forte em cima dessa semente, talvez você está querendo tirar a casca dessa semente com o vento, e sopra, e fala, e fala, e fala, eu não aguento mais, então fica fora da sua cabeça, que você, e não adianta nada desde que nós casamos, só vai, 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 talvez seja na hora de você aquecer o seu coração no sol, nascente que veio nos visitar, que é Jesus, e começar a jogar sol de amor, sol de carinho, sol de ternura, sol de atenção, sol de afeto, e é claro, a primeira coisa que o sol vai fazendo, ele vai tirando o mofo. Na hora que entra o sol não é muito agradável o cheiro de mofo. 
mas depois vai fazendo mofo, você vai chacoalhando, por isso que de vez em quando tem que pegar as roupas de inverno e colocar lá no sol, antigamente as mulheres não tinham bom brilho, não tinham essas coisas, elas alhavam os trem no sábado, passava areia assim, com sabão de cinza nas panelas, que ele ficava brilhando, que vinha um sábado com bastante sol, né, eles punham as panelas de bruxo lá no gramado, que ele ficava bonito, você olhava, você relampeava os olhos da gente, é preciso fazer isso com amor, talvez hoje se preocupa muito em reformar a casa, em reformar o carro, aliás, tem marido que cuida melhor do carro do que da mulher dele, tem mulher que cuida melhor da casa do que do marido, Lá e cá, hein? Quantas... Tem mulher que queria ser igualzinha à égua do marido. Porque todo dia o marido vai lá na égua, alisa a égua, passa aquele pente na égua, corta a crina da égua, dá ajeitada no rabo da égua, tem uns que dão até um nó no rabinho da égua, tem gente que põe um negócio assim na cabeça da égua, e quando, depende, tem marido que é do cavalo do marido, do burro do marido, né? isso aí, tanta escolha de você, tem mulher que fica olhando e fala, ah, meu Deus, eu queria ser uma égua, para ver se ele me dava as alisadas também, de vez em quando, para ver se ele lembrava de mim de vez em quando, Ou é mentira? Então está na hora de cultivar. Você tem uma semente de Deus dentro de você. Você tem uma semente de Deus dentro do seu coração. Foi semeado no coração de cada marido e de cada mulher. A força renovadora do coração de Deus. Mas se eu não cativo a minha flor. Então você vai atrás das floriculturas da vida. E fica procurando novidades. E fica atrás de novidades. E feito um beija-flor que beija uma porção de flor. O sacramento do matrimônio é um dom em si. O Senhor está convidando cada um a redescobrir. Dentro de onde ficou escondida a minha força. Ah padre, eu me tornei uma pessoa amarga, eu me tornei uma pessoa espinhenta, eu me tornei uma pessoa triste, amargurada, porque tudo ao meu redor se estragou, não, quanto pior o terreno, melhor é a flor, quanto mais azedo o adubo, melhor a flor, tira dele a doçura, quanto mais fedido o esterco, mais perfumada será a flor, porque a semente está dentro dela E eu digo a você A sua igreja católica Afirma pelo catecismo E embasado na palavra de Deus Que o perfume Do seu matrimônio Está dentro do matrimônio E não fora É o matrimônio Em si que é esse perfume É o matrimônio Em si que é esse dom Que é esse presente Que o mundo precisa com urgência mas com absoluta necessidade encontrar e aquilo que vai se buscar fora não tem outro lugar eu li para vocês o catecismo afirmando a saúde da pessoa e da sociedade está escondida dentro do sacramento do matrimônio é preciso deixar vir à tona, homem não tenha medo, se você quer ser seguidor de Jesus não tenha medo de deixar, talvez hoje você não precisa mais deixar pai e mãe, talvez seja a hora de você deixar os amigos, de deixar os conceitos estragados da sociedade, e de entrar no mundo da mulher, de aproximar-se desse mundo, para descobrir aí a sensibilidade, a beleza, a coragem, a capacidade de contornar os problemas, mas você mulher, Preciso sair do seu mundo Não cair nesse feminismo barato Que transforma a mulher em coisa E diga-se de passagem Nunca na história A mulher foi tão coisificada como é hoje Nunca Nunca na história a mulher foi tão prostituída Como é hoje É vergonhoso É lastimoso o que estão fazendo com vocês mulheres, com vocês meninas, e às vezes começa dentro de casa, como eu dizia no final do ano aqui, 
nas roupinhas que se compra para as crianças, para as menininhas. Hoje já tem mãe que veste sua filha de dois ou três anos como pequena prostituta. E ela vai se tornar uma grande prostituta. Mas para que isso não aconteça, é preciso retomar o matrimônio como sinal de Deus. Que contém o próprio Deus. Força eficaz. Sinal sagrado. É preciso redescobrir o matrimônio como sagrado. E é o matrimônio que é sagrado. E quando a gente descobre uma coisa sagrada, a gente protege. É preciso, e se você marido louvado seja Deus, se você sabe cuidar bem do seu carro ou da sua égua, ou das suas peças de computador, se você mulher sabe cuidar bem da sua cozinha, das suas louças, isso é só um sinal de que você sabe cuidar muito, mas muito, mas muito, mas muito melhor ainda, dessa pessoa que Deus um dia colocou na sua vida, dessa pessoa que um dia o agricultor que é Deus plantou para você, para dizer, deixa vir à tona, deixa florescer a flor de graça, de bênçãos que Deus colocou, e está aí bem pertinho de você, agora só uma pessoa nesse mundo pode fazer isso, você, mas ninguém, peça essa graça ao Senhor, Senhor nós viemos a esse acampamento, e viemos a esse acampamento logo no início desse ano, como casais, para aprender, para reaprender, para retomar a sua palavra, para retomar a palavra e a doutrina da igreja, para não deixar perder a graça e a unção, ontem nós já meditávamos pai, no perigo de se perder a unção e a graça, como aconteceu com Saul. Saul é o retrato de muitos matrimônios. Ele tão forte, tão bonito. O primeiro livro do Samuel, no capítulo 9, diz que Saul, do ombro para cima, se destacava entre todos. Ele era um jovem bonito, lindo. Um jovem que se tornou ungido. Cheio de Deus Retrato do matrimônio Mas com o tempo Porque foi deixando de se levar por aquilo que ouvia Porque foi deixando de cultivar a planta interior do amor Da ternura no seu coração Porque foi tornando-se massificado Machista Coisificado Saúl foi perdendo a unção e hoje, com Davi, nós vamos retomar na Santa Missa, a morte de Saul. Também queremos que aconteça a morte desse Saul, sim pai. Desse Saul estragado, que acabou se transformando no matrimônio de tantos casais. Esse matrimônio que deveria ser fonte de vida, jardim de flor, porque não foi cultivado. Hoje é um jardim de espinho, de grama, de mato, de tiririca. E porque tinha adubo, esse espinho veio com uma força medonha. Nenhuma terra está tão bem preparada para ter tanto espinho, tanta praga, do que um terreno preparado de um jardim e de uma horta. E é por isso que quando para de cuidar de uma horta, de um jardim, no instantinho, a praga toma conta. Porque a praga sabe aproveitar o adubo, o esterco, as propriedades do terreno, para crescer rápido. É isso também que aconteceu, Pai, no matrimônio de muitos. Como não cultivaram, Pai, as plantas bonitas que o Senhor semeou, e como esse coração é terreno forte e fértil, acabaram produzindo muitos espinhos. Talvez hoje aqui muitos casais estejam entendendo, Pai, por que será que tão rapidamente o amor se transformou em desamor? Por que será que tão rapidamente o diálogo se transformou em briga? Por que será que tão rapidamente o carinho se transformou em frieza? Talvez alguns casais estivessem até se perguntando, por que será que em nosso casamento tantas coisas deram erradas? 
Por que será que no jardim do nosso matrimônio nasceram tantos espinhos? E hoje já estão compreendendo? É porque o espinho, a praga, precisa ser arrancada todos os dias. Às vezes, e foi Jesus quem ensinou, às vezes é preciso ter sabedoria de deixar crescer o joio junto com o trigo, para não ter o perigo de arrancar o trigo. Quantas e quantas vezes a senhora e o senhor teve que fazer isso. Na prática aprendeu a deixar crescer o joio. Naquela hora que teve que ser paciente. Na teve, naquela hora que teve que aceitar falhas, erros até de caráter do marido ou da mulher. Naquela hora que teve que aceitar o aculismo. Aquela mania de doença. Era joio que estava crescendo. Mas o que não pode de maneira nenhuma, é deixar de cultivar o trigo. Até porque, talvez hoje você consiga arrancar todo o joio da plantação. E só enxergar os trigos. E amar o barulho do vento soprando nos trigais. Mas quando você menos esperar, o trigo colheu, sobra os bagaços. E logo o joio vem rápido. E será preciso então arrancar. Preparar de novo esse terreno. E semear de novo. E outra vez semear de novo. E assim todos os dias. Até que a morte os separe. Porque aquilo que Deus uniu ninguém poderá separar. Ô oh, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Nós estamos pedindo que essa graça linda e maravilhosa, que o cultivo do trigo, trigo que o seu filho tomou, para depois transformá-lo no corpo, sangue, alma e divindade dele para nós, que esse trigo hoje pai, volte a ser semeado no coração desses casais, nós queremos pedir e especialmente nessa tarde o faremos pai, que venhas arrancar com a sua misericórdia infinita, os joios que foram semeados na terra fértil e só foram semeados na terra fértil exatamente por ser fértil e hoje pai ao arrancar esse joio nós queremos pedir uma chuva de bênçãos e de graças porque tu és o agricultor dos agricultores para que o trigo semeado que já está sendo semeado que vem sendo semeado Volta de novo a ocupar o espaço principal de cada coração. Para que cada coração hoje novamente possa florir. Transformar o azedume do adubo. A acidez do terreno. O fedor do esterco. No perfume. Na docilidade. Na sensibilidade. Na beleza da flor. E muito mais importante do que essa flor é essa. Que o Senhor plantou na vida desse homem e dessa mulher. Pela graça, pelo dom do sacramento do matrimônio. Derramai, ó Pai. Com a força do Espírito Santo. A graça e o dom do amor novamente nesses corações. Renova, ó Pai. Hoje, do mesmo jeito que Jesus a pedido de Maria. Transformou água em vinho em caná. 720 litros de um abundante e delicioso vinho. Hoje nós pedimos, Pai, que por intercessão de Maria, o Seu Filho Jesus venha também transformar tudo aquilo que é ausência, que é medo, que é dor, que é estrume, que é estrago, na alegria, na serenidade, na capacidade de perdoar. E acima de tudo hoje pedimos... Na capacidade de começar hoje. Uma vida completa e absolutamente nova. Renovada. Restaurada. Curada. Na certeza desse amor. Desse amor que foi marcado. Com o sinal sagrado. Nesse amor que traz em si. O dom. De revelar esse Deus que nos ama. Planifica esse amor. É o que nós pedimos Pai. Por causa e em nome do Seu Filho Jesus Cristo, que nos revelou o Seu amor, 
Ele, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Só Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja, libera a tua unção de milagres sobre Pede para Deus, fala que você quer ver. Queremos ver sinais da manifestação do teu poder. Pois quem crê verá.